নিহতদের স্মরণে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর বেদিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে বিএনপি সাহস থাকলে দেশে এসে মোকাবিলা করার আহ্বান আমরা যারা পনেরোই আগস্ট আপন জন হারিয়েছি তেসরা নভেম্বর আপন জন হারিয়েছি আমার আওয়ামী লীগের যে হাজার হাজার নেতা কর্মী যারা জীবন দিয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে বিএনপি জামাতদের হাতে তাদের মানব অধিকার কোথায় মূল হতা তো বাইরে সে তো মুসলেখা দিয়ে বাইরে চলে গেছে ওর সাহস থাকলে আসে না কেন বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষ ওই খুঁড়িকে ছাড়বে না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছে আমি শায়লা রহমান ইমা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় তারেক বাবর সহ বিএনপির কেউই জড়িত নন রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় বারবার দলকে ধ্বংসের চেষ্টা দাবি মির্জা ফখরুলের ভারতের বাড়তি শুল্কারোপের খবরে দেশে কেজিতে দশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল পেঁয়াজের দাম সুর পালচে কৃষিমন্ত্রী বলছেন মজুত করতে না পারায় বাড়ছে দর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় হৃদরোগ ডায়াবেটিস সহ দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্তরা হাসপাতালে আসতে দেরি করায় বাড়ছে ঝুঁকি আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ এবং মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে বিমানে স্বর্ণ চোরা চালান আটষট্টি বার সহ এয়ারক্রাফট মেকানিক আটক চট্টগ্রামে ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকে এক কেজি স্বর্ণ জব্দ একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে বেগম জিয়া ও তারেক রহমান জড়িত এটা প্রমাণিত আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে এই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের আর্জেস গ্রেনেড সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দিনটি স্মরণে দলের আলোচনা সভায় এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রেনেড হামলা মামলার বিচারের রায় দ্রুত কার্যকরে জোর দিয়ে সরকার প্রধান আরও বলেন সেই হামলার মূল হোতা এখনও পলাতক সাহস থাকলে তারেক রহমান কেন বাংলাদেশে ফেরে না সে প্রশ্ন রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আর সেটা ব্যবহার হলো আওয়ামী লীগের উপর তখন তো খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী কি ভূমিকা পালন করেছিল সে সেটাই প্রশ্ন সে কেন বাধে দিল পুলিশকে সে কারণে তখন কোনো মধ্যে কোনো রকম উদ্যোগ নিল না আলামত রক্ষা করতে খুনের রাজনীতি বা মানুষ হত্যা করা বা একটা দলকে নিশ্চিন্ন করা বা একটা পরিবার ধ্বংস করা এই রাজনীতি তো বিএনপি করে খালেদা জিয়া করে এটা তো মানুষের কাছে স্পষ্ট আজকে তারা ভোটার অধিকার কথা বলে আর কিছু আছে তাদের ভাড়া করা তা মানব অধিকারের কথা বলে যারা বাংলাদেশের মানব অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন আমরা যারা পনেরোই আগস্ট আপন জন হারিয়েছি তেসরা নভেম্বর আপন জন হারিয়েছি আমার আওয়ামী লীগের যে যে হাজার হাজার নেতা কর্মী যারা জীবন দিয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে বিএনপি জামাতদের হাতে তাদের মানব অধিকার কোথায় তাদের মানব অধিকার কোথায় যার হয়েছে যে এই রায় দ্রুত কার্য করা উচিত কিন্তু মূল হতা তো বাইরে সে তো মুসলেখা দিয়ে বাইরে চলে গেছে ও সাহস থাকলে আসে না কেন বাংলাদেশে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি সেই সুযোগ নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলে আর কত হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করে চলে গেছে সেই টাকা খরচ করে তো সাহস থাকে বাংলাদেশে আসুক বাংলাদেশের মানুষ ওই খুঁড়িকে ছাড়বে না বাংলাদেশের মানুষ ওদেরকে ছাড়বে না ওরা কিছু লোক হয় সেই দেখে তাদের লম্ভ ঝম্প কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে চেনে নাই কাজে এই বাংলাদেশে খুনিদের রাজত্ব আর চলবে না কাজে জিয়া পরিবার মানে হচ্ছে খুনি পরিবার খুনি পরিবার যারা এখন স্প্লিন্টার শরীরে নিয়ে যন্ত্রণায় কাতর যারা স্বজন হারা বেদনা নিয়ে এখনও কাতর আমি তাদেরকেও বলবো মানুষের কাছে যান আপনাদের কথা বলেন যে ওই খালেদা জিয়া তারিখ জিয়া কিভাবে আপনাদের জীবনটাকে ধ্বংস করেছে
পুলিশ বছর আগের গ্রেনেড হামলার স্প্লিন্টার আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগের শতাধিক নেতাকর্মী 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর যারা বেঁচে আছেন তারা শারীরিক ভাবে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত তার চেয়ে বেশি মানসিক ভাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে এখনো ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি তৎকালীন মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আইবি রহমানের রক্তাক্ত দেহখানি নিয়ে চিৎকার আর চেঁচামেচি করছিলেন আবুল কাশেম চারদিকে শুধু দিগবিদিক ছোটাছুটি আর মানবতার আর্তনাদে প্রকম্পিত ছিল 23 বঙ্গবন্ধু এভিনিউ বিকট বিকট আওয়াজ বিচার রায় আজকে আমরা শরীরে স্প্লিন্টার আমরা চাই যে আমাদের এই নেত্রী মারা চলে আইছে আমাদের স্প্লিন্টার লাগছে আমরা মারছে এদের বিচারক এদের फांसी হোক একুশে আগস্ট নিহতদের স্মরণে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতেই হত্যাকাণ্ড করেছিলেন জাউর রহমান ও তার দসররা বিএনপি এখনো দেশের জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের জিয়া পরিবারের কাকে আমরা কখন নিশ্চিহ্ন করেছি আওয়ামী লীগের কেউ আমরা হত্যা রাজনীতি করি না একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচারের রায় দ্রুত কার্য করে দাবি জানান নিহত আহতদের পরিবার ও স্বজনরা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এই নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী ফারুক ভুঁয়া রবিন যাচ্ছে তার কাছে রবিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই উনিশ বছর আগে একুশে আগস্টের এই গ্রেনেড হামলায় ক্ষমতায় ছিল বিএনপি এই হামলার দায় তাদের কতটুকু আসলে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিবেদনে দেখেছেন যে এর আগে দুটি প্রতিবেদন গিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কিংবা যে বর্তমানে যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারেক রহমান তখন যিনি যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তো তাদেরকে সরাসরি জড়িত উল্লেখ করেই কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকের বক্তব্যটি দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন যে এই একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার সঙ্গে যে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব তারা সরাসরি জড়িত এবং সেখানে কিন্তু যে বেশ কয়েকটি বিষয় চলে আসে যে বিএনপিকে এই জায়গাটিতে দায়ী করার পিছনে তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কথাটি বলেছেন যে রাজ একটি রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই মূলত যে একুশে আগস্টের যে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল এবং সেই হামলাই ব্যবহার করা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের যে গ্রেনেড অর্থাৎ আর জেস গ্রেনেড যেগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় রণক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেই গ্রেনেডগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে সে রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য আর সেই প্রসঙ্গের জায়গাটিতে তিনি তখনকার যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বিভিন্ন বিষয় আসই নিয়ে কিন্তু তিনি যখন বলতে চেয়েছেন উদাহরণ টেনে এনেছেন যে সে সময় যে পুলিশের ভূমিকা পুলিশের নির্বিকার পরিস্থিতি এবং যখন উদ্ধারকারীরা গিয়েছিল যে আহতদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাদের উপর যে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে টিয়ার গ্যাস ছুটেছে সেই সব উদাহরণগুলো কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুলে এনেছেন এবং তখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন খালেদা জিয়া তখন তিনি কেন এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সেই প্রশ্নগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুলে এনেছেন তদন্তের অনেক বিষয় তুলে এনেছেন তারপর যে বিচারের যে নিম্ন আদালতে যে আদালত রায় হচ্ছে সেই বিষয়গুলো তুলে এনেছেন সেই বিষয়গুলো তুলে এনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কথাটি বলেছেন যে জিয়া পরিমাণ বাণী যে খুনি পরিবার তারা উনিশশো পঁচাত্তর সালে যে পনেরো আগস্টে জিয়াউর রহমান যেভাবে এই ঘটনার পেছনে ছিল ঠিক একইভাবে গ্রেনেড হামলার সঙ্গেও কিন্তু যে সরাসরি জড়িত খালেদা জিয়া এবং যে তারেক রহমান তো এবং একই সঙ্গে কিন্তু যে ধারাবাহিকভাবে তিনি আরেকটি বিষয় তুলে এনেছেন সেটি হলো যে আমেরিকাতে যে এফবিআইয়ের একজন এজেন্টকে মানে ভাড়া করে সজীবজের জয়কে অপহরণ ও হত্যার চেষ্টার সঙ্গেও বিএনপি জড়িত ছিল এমন একটি কথা কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে তার বক্তব্যে উঠে এনেছেন এবং তারেক রহমান এই ঘটনায় সরাসরি জড়িত সে বিষয়টি তুলে এনে প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন যে এখন তারেক রহমান যে পলাতক রয়েছে কিন্তু সাহস থাকলে তারেক রহমান যেন দেশে ফিরিয়ে আসেন সেই বিষয়টি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে তারেক রহমান আসলে যে কেন দেশে ফিরছেন না আর অনেক মানবাধিকার সংস্থা যদিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কথা বলছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পাল্টা প্রশ্ন ছড়ে দিয়েছেন এবং তিনি সে জায়গাতে বলেছেন যে পনেরোই আগস্টের ঘটনা কিংবা যে তেস তেসরা নভেম্বরের ঘটনা কিংবা যে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হত্যার ঘটনা একুশে আগস্টের ঘটনা এই উদাহরণগুলো টেনে এনে তিনি যে কথাটি বলছিলেন যে তখন যে 
মানবাধিকার কোথায় ছিল বা তখন যে বিচারের বিষয়গুলো নিয়ে যে কেউ কোনো কথা বলে না কেন এবং সেই জায়গাতে তিনি পাল্টা আরেকটি প্রশ্ন তুলেছেন যে মানবাধিকার সংস্থাগুলো এখন যে অনেক কথা বলছে সেটি আসলে যে কাদের শেখানো বলে এবং তিনি বলেছেন যে বরং আওয়ামী লীগের ক্ষমতা এসে যে মানবাধিকার যেটি নিশ্চিত করেছে এবং বিচারের আওতায় অপরাধীদের আনার বিষয়টি কিন্তু নিশ্চিত করেছে মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায় সুবিচার পায় সেই বিষয়টি আর সব কিছু বিষয়ে সাধারণ মানুষকে তিনি সদাক দেখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে খুনিদের রাজত্ব কখনো এদেশে আর চলবে না ইমা রবিন আপনি এটা যদি একটু বলতেন যে একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলা নিয়ে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকর্মীরা কিংবা সে সময় যারা নিহত হয়েছেন তাদের স্বজনরা কিংবা যারা আহত হয়েছেন তারা কি বলছেন না তারাও কিন্তু যে আজকে তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তারা কিন্তু হাজির হয়েছিলেন যে জায়গাটিতে মূলত যে একুশে আগস্টের যে ভয়াবহ একটি যে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল যেটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি যে নজিরবিহীন একটি হত্যাকাণ্ড তো সেই জায়গাতে ভুক্তভোগীরা প্রশ্ন তুলেছেন যে বিচারের রায় যেটি নিম্ন আদালতে মানে অল ইতিমধ্যে হয়েছে এবং বর্তমানে যে উচ্চ আদালতে সেটি যে শুনানি চলছে আপিলের শুনানি তো সেই বিচারের রায় কবে কার্যকর হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তারেক রহমান সহ দণ্ডিত পলাতক আসামিদের যে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিও তারা জানিয়েছেন এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি যে কথাটি বলছেন যে তারেক রহমানের নির্দেশে যে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ কখনও যে হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করে না বরং উল্টো আওয়ামী লীগে হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির শিকার হয়েছে বারবার এবং সেই জায়গায় এখনও ষড়যন্ত্র চলছে এবং যে কোনো মূল্যে আসলে যে অপশক্তিকে পরাজিত করতে হবে এমন বক্তব্য কিন্তু যে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন বিএনপির প্রতি একটু জানার চেষ্টা করবো দর্শক যদি একটু জানাতে চাই আজ কিন্তু বিএনপিও এ বিষয় নিয়ে কথা বলেছে এবং সেখানে তারা যে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলাকে যদিও জঘন্য ঘটনা বলেছে কিন্তু দলটির শীর্ষ নেতারা কেউ এখানে জড়িত নয় বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিবেদন রয়েছে তারপর ফিরতে আলোচনায় দলের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য সোমবার সকালে নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে এই সভায় অংশ নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা এরপরে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল আশঙ্কা করেন সরকার দেশে ভয়াবহ কোনো ঘটনা ঘটিয়ে বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় জনগণের আন্দোলনে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করারও হুঁশেরে দেন তিনি আমি আপনাদেরকে আমার আরেকটা আশঙ্কার কথা বলি এটা বলা দরকার যাতে জানা উচিত যে আজকে এই সরকার পরিকল্পনা করছে এই দেশে ভয়াবহ কিছু ঘটিয়ে যাতে করে নির্বাচনে বিরোধী দলকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ন করা যায় যেমন করে অতীতে নির্বাচন করছে সেইভাবে আরেকটা নির্বাচন কীভাবে করে নেওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই তারা এগোচ্ছে আমরা বিরোধী দলকে ক্ষমতা আনতে চাই না আমরা জনগণকে ক্ষমতা আনতে চাই একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব সেদিনের ঘটনাকে জঘন্য উল্লেখ করে নিন্দা জানান তবে সে ঘটনায় বিএনপিকে জড়ানো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল হামলার ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়াকেও নাটক বলে দাবি করেন তিনি পুরো বিষয়টাই তো আপনার একটা সাজানো নাটক আমরা বারবার বলে এসেছি দেখুন নিরপেক্ষ সুস্থ তদন্ত সেই নিরপেক্ষ আমরা এটা কনডেম করি একুশে আগস্টের ঘটনাটাকে আমরা কনডেম করি এটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা অন্যতম জঘন্য একটি ঘটনা এবং কনডেমেবল সেখানে আপনার যে আজকে একটা রাজনৈতিক ফায়দা লোটা হচ্ছে এটা কোনো কেউ সমর্থন করতে পারে না এখানে তারেক রহমান সাহেব বা বিএনপি আব্দুল সালাম পিন্টু বা আমাদের লুৎফুর জামান বাবর তার কেউ এটার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এদের রাজনৈতিক কারণে জড়িত করা হয়েছে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি মহাসচিব আন্দোলন সফল করতে নেতাকর্মীদের আহ্বানও জানান আমরা যে সমস্ত কর্মসূচিগুলো আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এবং বিএনপির প্রতিবেদনটি নিশ্চয়ই আপনি দেখছিলেন রবিন এই যে প্রতিবেদনটি আমরা দেখলাম সেখানে মির্জা ফখরুল পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার সঙ্গে বিএনপি জড়িত নয় তাহলে আসলে বিএনপির চোখে বা বিএনপির দৃষ্টিতে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা বা এই বিষয়টি আসলে কেমন এটার পিছনের বিস্তারিত বলুন না যেহেতু তখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং যে রাষ্ট্রযন্ত্রের যে অবহেলার বিষয়টি বা দায়িত্ব যাদের যতটুকু পালন করার কথা ছিল তারা সেইভাবে দায়িত্ব পালন না করার কারণে কিন্তু যে বিএনপি নেতৃত্বকে বারবার আসলে যে কাঠ করায় দাঁড়াতে হয়েছিল একুশে আগস্টের ইস্যুতে কিন্তু এবং সেখানে কিন্তু যে বিচারিক আদালতের মামলা রায়ও কিন্তু সেই বিষয়টি মানে উঠে এসেছে যে তখনকার ক্ষেত্রে যে তখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতার বিষয়টি তো সে জায়গাতে আজকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে কথাটি বলছেন যে একুশে আগস্টের যে ঘটনাটি ঘটেছে গ্রেনেড হামলা সেটি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি জঘন্যতম 
ঘটনা এবং গ্রেনেড হামলা মামলার গ্রেনেড হামলার ঘটনায় তারা যদিও নিন্দা জানিয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে যে বিচার নিয়ে কিন্তু যে প্রশ্ন তুলেছে এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে কথাটি বলছেন যে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়া যে পুরোটি আসলে যে একটি সাধারণ নাটক আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দলটি নেতাদেরকে জড়ানো হয়েছে এই মামলায় এমনটি কিন্তু যে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ইমা ধন্যবাদ রবিন আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে এতক্ষণ আলোচনায় ছিলেন সহকর্মী ফারুক ভুইয়া রবিন উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচ দেশের জোট ব্রিক্সে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তি নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যেই সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংস্থাটির স্বাগতিক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জোহানেসবার্গ যাচ্ছেন সরকার প্রধান সেখানে চীন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সহ বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে এক গুচ্ছ সাইডলাইন বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ থেকে আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় আফ্রিকা মহাদেশের প্রান্ত সীমার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসছে এবারের ব্রিক্স সম্মেলন ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কৌশলগত এই জোটটির কর্মকাণ্ডের দিকেই এখন তাকিয়ে আছে বিশ্ব সতর্ক দৃষ্টি বিশ্ব নেতাদেরও কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতি এবং রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের বাস্তবতায় বহুদিন বাদে এবছর সরাসরি ব্রিক্স সম্মেলনের আসর বসছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বিশ্ব রাজনীতিতে যখন জটিল সমীকরণ আর নব্য মেরুকরণের সময় চলছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার আমন্ত্রণে তিন দিনের এই সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে হাই ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্মে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ব্রিক্স সম্মেলন উপলক্ষে জোহানেসবার্গের স্যান্টন কনভেনশন সেন্টারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দেশটির কর্তৃপক্ষ মূল সড়কগুলোতে ঝুলছে ব্রিক্সের প্রচারণা সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন সঙ্গে সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের ছবিও মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো জোহানেসবার্গে এসে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিক্সের সদস্য দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ইস্যুতে একগুচ্ছ সাইডলাইন বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ব্রিক্স জোটের সম্প্রসারণ হবে কি না বা ব্রিক্স কারেন্সি তথা ভিন্ন মুদ্রার প্রচলন কবে ঘটতে যাচ্ছে এমন প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুটা সময় কৌশলগত অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সে বাংলাদেশ এবার অংশ নিতে যাচ্ছে অতিথি হিসেবে যেখানে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সদস্য হতে না পারলেও এবারের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নেবার নতুন সুযোগ তৈরি হলো এমনটি আশা করা হচ্ছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ জোহানেসবার্গ দক্ষিণ আফ্রিকা রপ্তানিতে ভারতের বাড়তি শুল্ক আরোপের খবরে দেশে রাতারাতি বাড়িয়ে দেওয়া হলো পেঁয়াজের ঝাঁজ একদিনের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে দশ টাকা পর্যন্ত আবারও নতুন করে দর বাড়ায় ক্ষুব্ধ ক্রেতা এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মিলছে না কোনো সদুত্তর এদিকে কৃষি মন্ত্রী বলছেন পচনশীল হওয়ায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে না পারায় দাম বেড়েছে গত শনিবার হঠাৎ রপ্তানিতে চল্লিশ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয় ভারত আর এতেই যেন লঙ্কা কাণ্ড দেশের পেঁয়াজের বাজারে কারওয়ান বাজারের পাইকারি আরোতেই কেজিতে বেড়েছে দশ থেকে পনেরো টাকা ভারতীয় পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশি পেঁয়াজের দামও পাঁচ থেকে দশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে পঁচাশি টাকায় আর খুচরায় ছুয়েছে প্রায় একশো টাকায় ভারত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিলেও দেশের বাজারে এখনও বিক্রি হচ্ছে আগের আমদানি করা পেঁয়াজ এরপরও ঠিক কি কারণে বাড়ছে দাম সদুত্তর নেই ব্যবসায়ীদের কাছে শুল্কযুক্ত পেঁয়াজ বাজারে এলে দাম আরও বাড়বে বলে জানান বিক্রেতারা অন্যদিকে শুল্ক আরোপের খবরেই পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না ভোক্তারা একদিনের ব্যবধানে হঠাৎ বেড়ে যাওয়াটা একটু রহস্যজনক মনে হচ্ছে এদিকে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক রোববার এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন ভারতের শুল্ক আরোপে দেশে পেঁয়াজের দামে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না তবে একদিন পরই সুর পাল্টে বললেন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে না পারায় দাম বেড়েছে অতীতেও আমরা দেখছি অস্বাভাবিকভাবে পেঁয়াজের দাম বাড়ে এবার ভারতের এই পদক্ষেপের ফলে যদি পেঁয়াজের দাম বাড়ে তা আমরা কিভাবে এটা সামলাবো আমাদের কোনো হাত নাই আমরা চেষ্টা করব। বাজারটা নিয়ন্ত্রণ করার সর্বশেষ আটত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ টাকায় পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে ভারত থেকে শুল্ক আরোপের পর কেজি প্রতি তেপ্পান্ন থেকে পঁয়ষট্টি টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ছে বলে জানিয়েছেন আমদানিকারকরা এতে দাম আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা তাদের আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা
সব বয়সে মানুষের ডেঙ্গু আক্রান্তের ঝুঁকি থাকলেও সবচেয়ে বেশি নাজুক অবস্থা পার করছেন ডায়াবেটিস কিডনি ও হৃদরোগে আক্রান্তরা জটিলতা দেখা দেওয়ার আগেই দ্রুত নিতে হবে হাসপাতালে এদিকে ডেঙ্গুতে আজও মারা গেছেন 9 জন আক্রান্ত হয়েছে 2197 জন 52 বছর বয়সে আতিকুর রহমানের বাড়ি বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদে বসবাস করেও মুক্তি মেলেনি এডিস থেকে আর তাই ডেঙ্গু ধরা পড়ার পর প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এরপর বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল হয়ে চলে আসেন রাজধানীর ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালে প্রায় এক যুগ ধরে শরীরে ডায়াবেটিস বয়ে চলায় তাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাননি পরিবারের সদস্যরা ডায়াবেটিক আমার প্রায় দীর্ঘ শুধু ডেঙ্গু নয় যে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাবে ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় নাম চলে আসে শিশু বয়স্ক ও অন্তঃসত্তা নারীদের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি জটিল রোগে আক্রান্তরাও থাকেন নাজুক অবস্থায় করোনা কাল যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ডেঙ্গুর পরে আমারও মাথা ব্যথা ছিল পুরো শরীর ছিল ব্যথা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গু হলেই হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই এই কথাটি স্বাভাবিক রোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সবার ক্ষেত্রে নয় ঝুঁকিপূর্ণদের জটিলতা দেখা আর আগেই ভর্তি করতে হবে হাসপাতালে কোমরবিটিটি আছে গর্ভবতী মহিলা যার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তারা কিন্তু ডেঙ্গুতে যদি পজিটিভ হয়ে যায় তারা ঘরে বসে না থেকে ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন প্রয়োজনে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাবে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে 37 শতাংশ নারী অন্যদিকে পুরুষ রোগের হার 62 শতাংশ ঢাকার তুলনায় ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় মশক নিধনে শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক নয় সারা দেশে সমানভাবে কাজ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা মালয়েশিয়া থেকে অবৈধভাবে দেশে এলো প্রায় সাত কোটি আশি লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণের চালান শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর আটষট্টিটি স্বর্ণের বার নিয়ে সটকে পড়ার চেষ্টা করেন বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তা কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি এপিবিএনের হাতে আটক হন তিনি টেবিলে সাজানো আটষট্টিটি স্বর্ণের বার ওজন সাত কেজি আটশো আটাশি গ্রাম যার দাম প্রায় সাত কোটি আশি লাখ টাকা রোববার সন্ধ্যা সাতটা মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে ছেড়ে আসা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট বিজি তিনশো তিরাশি ঢাকায় অবতরণ করে রাত দশটায় বিমান পুরো খালি হয়ে যায় এ সময় তড়িঘড়ি করে বিমানে ওঠেন বিমান বাংলাদেশেরই একজন এয়ারক্রাফট মেকানিক শফিকুল ইসলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নেমে আসেন এবং দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এ সময় তাকে আটক করে এপিবিএন সদস্যরা তার কোমরের বেল থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় আট কেজি স্বর্ণের বার আমার কাছে মনে হয় যে চক্রটাই গোল পাঠিয়েছে সেই চক্র আগে থেকে তার সাথে যোগাযোগ করেছে সেই ইনফরমেশন তার কাছে ছিল বিমানের একটা বিশাল এজেন্সি এখানে অনেকেই কাজ করেন বিভিন্ন সময়ে গোল্ড উদ্ধার হচ্ছে এই গোল্ড তো আসলে পায়ে হেঁটে নিজে নিজে বের হয়ে যাবে না কেউ না কেউ এটা এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে তো আমাদের হয়তো আমাদের মতো অসাধু বিপদগামী কর্মকর্তারা রয়েছেন তবে ঘটনার প্রায় বারো ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই বিমান বাংলাদেশের কাছে নেওয়া হয়নি কার্যকর কোনো ব্যবস্থা পুলিশে ধরলে যেটা হয় যে সাসপেন্ড করা হয় আমাদের অ্যাডমিন থেকে चट्टग्राम शाह अमानत आंतर्जा विमानबंदे शारजा थे आसा एक भारतीय नागरिक स्वर्ण जब्द कर সকালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ওয়ান ফাইভ টু ফ্লাইট শারজা থেকে শাহ আমানত বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় এ সময় বিমানবন্দর কাস্টমস ও শুল্ক গোয়েন্দারা তুষার নাগিন দাস নামে এক যাত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে তল্লাশি করে তল্লাশির পর তার পরিহিত গেঞ্জিতে পেস্ট করে লুকানো পাঁচশো গ্রাম স্বর্ণ এবং চারশো বিশ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার জব্দ করা হয় জানা যায় তুষার নাগিন দাস ভারতীয় নাগরিক বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারতের চন্দ্রজয়ের অপেক্ষায় গোটা বিশ্ব সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবে ভারতীয় মহাকাশযান চন্দ্রযান তিনের ল্যান্ডার বিক্রম রাশিয়ার চন্দ্রাভিযান ব্যর্থ হওয়ায় গোটা দুনিয়ার চোখ এখন ভারতের দিকে প্রথমে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ এরপর মহাকাশযান চন্দ্রযান তিনের প্রপালশন মডিউল থেকে ল্যান্ডার বিক্রমের সফলভাবে আলাদা হওয়া একটু একটু করে চন্দ্রজয়ের আরো কাছে ভারত আর এর পরের ধাপই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ শুরু হয়ে চুকা হ্যাঁ 
ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানায় এই মুহূর্তে চাঁদের শেষ কক্ষপথে ঢুকে পড়েছে ল্যান্ডার বিক্রম এখান থেকেই চাঁদে নামবে এটি সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এখান থেকেই বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবে ল্যান্ডারটি যদিও এ ধাপটি সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এখান থেকেই চন্দ্রযান দুই ভেঙে পড়েছিল রাশিয়ার লুনা টোয়েন্টি ফাইভও এখান থেকেই একইভাবে ভেঙে পড়ে তবে ইসরো বলছে গেলবারের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বেশ কয়েকটি বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেন ছোটখাটো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলেও বিক্রম সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করতে পারে এদিকে রোববার অবতরণের মাত্র একদিন আগে রাশিয়ার মহাকাশ যান লুনা টোয়েন্টি ফাইভ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চাঁদের বুকে বিধ্বস্ত হয় ভারতের দিকে তাকিয়ে এখন গোটা বিশ্ব সেই সঙ্গে লুনা বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র রসকসমসের এক বিবৃতিতে বলা হয় প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে আটশো কেজি ওজনের চন্দ্রযানটি চাঁদের উপরিভাগের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে বিধ্বস্ত হয় অন্য কর্মকার সময় সংবাদ খেলার খবর এশিয়া কাপের আগে ধাক্কা বাংলাদেশ ক্রিকেটে হাঁটুর পুরানো ইঞ্জুরি আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সতেরো সদস্যের দলে থাকা পেসার এবাদত হোসেনের এমআরআই রিপোর্ট পাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবিদিন নান্নু আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে চলাকালীন বাপায়ের হাঁটুতে আঘাত পান এবাদত যে কারণে খেলতে পারেনি আফগানদের বিপক্ষে টি টোয়েন্টিতে এরপর থেকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন তিনি তবে টানা কয়েকদিনের অনুশীলনে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলেন না এই পেসার পুরো লোড নিয়ে বোলিং করতে পারেননি একদিনও এ অবস্থায় বিশ্বকাপের আগে তাকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না বোর্ড ধারণা করা হচ্ছে এমআরআর রিপোর্টে খারাপ কিছু না আসলেও এশিয়া কাপে যাওয়া হচ্ছে না এই পেসারের এবাদতের বদলি হিসেবে দেখা যেতে পারে তানজিম সাকিব বা খালেদ আহমেদকে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা বললেন বেগম জিয়া ও তারেক রহমান জড়িত এটা প্রমাণিত সাহস থাকলে দেশে আসুক একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় তারেক বাবর সহ বিএনপির কেউই জড়িত নন রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় বারবার দলকে ধ্বংসের চেষ্টা দাবি মির্জা ফখরুলের এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়